Dagens EU har sine røtter helt tilbake til kull- og stålfellesskapet som ble dannet på begynnelsen av 1950-tallet av de seks landene Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Belgia og Luxemburg. Ideen om opprettelsen av et kull- og stålfellesskap oppstod i årene etter andre verdenskrig, da de europeiske lederne funderte på hvordan en kunne unngå krig i fremtiden. Stål og kull var viktige råstoffer og måtte dermed bli kontrollert slik at de ikke var en del av landenes våpenkappløp. Kull- og stålfellesskapet representerer altså starten på det vi kjenner som dagens EU. De seks landene bestemte at spørsmål som omhandler stål og kull skulle være underlagt overnasjonal kontroll. Kull- og stålfellesskapet kan dermed defineres som en overnasjonal organisasjon. Tankegangen om å avgi nasjonal kontroll til overnasjonalt nivå ble spredt til andre saksområder i Europa. I 1957 skapte de samme seks landene ytterligere to organisasjoner som gjorde at de fikk totalt tre overnasjonale organisasjoner. De tre organisasjonene er det europeiske atomenergifellesskap, det europeiske økonomiske fellesskap og den siste er altså kull- og stålfellesskap. I 1967 ble disse tre organisasjonene knyttet tettere sammen til det som da ble kalt EF, de europeiske fellesskap. Etter hvert som tiden gikk, begynte flere og flere land å samarbeide på tvers. Nye land kom til. Da tidens EF utvider samarbeidet sitt enda mer da det i 1986 vedtok enhetsakten som hadde som mål å danne et felles indre marked innen utgangen av 1992. I 1993 trådde Maastricht-traktaten i kraft og EF ble en del av EU. Samtidig ble samarbeidet utvidet. På begynnelsen av 2000-tallet startet EU arbeidet med å reformere lovverket sitt. Utvidelsen mot øst gjorde at det var behov for å forenkle og effektivisere samarbeidet. Samtidig var det viktig for organisasjonen EU at samarbeidet ble lettere å forstå for innbyggerne. Arbeidet førte til Lisboa-traktaten, som trådde i kraft i 2009. I dag har EU 27 medlemsland, og nesten en halv milliard mennesker er nå borgere i EU. Som i alt samarbeid må det forhandlinger til, og det har ikke alltid vært like lett. På midten av 1960-tallet fikk vi for eksempel det som i ettertiden har blitt kalt for «the empty chair crisis». De daværende medlemslandene ønsket å utvikle en felles jordbrukspolitikk, og det var tidligere bestemt å øke makten til EUs institusjoner ved å gå over til flertallsavgjørelser i ministerrådet. Frankrikes leder på den tiden, Charles de Gaulle, hadde store problemer med å godta flertallsavgjørelser og ville ikke være med på kompromisser. Det førte til at Frankrike nektet å delta i ministerrådet i hele seks måneder frem til Luxemburg-kompromisset ble vedtatt. Dette er et kompromiss som sier at der det er sterke nasjonale interesser på spill, må alle land forhandle helt til de kommer frem til en akseptabel løsning for samtlige medlemsland. Hva var de opprinnelige grunntankene bak dagens EU? Med utgangspunkt i historien til EU, hvor tror du EU er om 15 år? Del gjerne klassen i flere grupper som får ansvar for hvert sitt scenario.